ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸುತ್ತರ ಪರಿಸರ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತು ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇತ್ತು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೊಂಬೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು ಆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿದ್ದವು ಎಷ್ಟೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೂ ನೀಡೋ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಮಳೆಗಾಲ ಆವಾಗ ಮೋಡ ಕವಿದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಾಡ್ದಾಗ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೂ ಹೋಯ್ತು ಆಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಒಂದು ಗೂಡಿತ್ತು ಆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಒಡೆದು ಮರಿಯಾಗಿದ್ವು ಅಮ್ಮನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮರಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಆ ಗೂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬಲೀದ ಮರಿಗಳು ಪುಟಾಣಿ ಮರಿಗಳು ಒಂದು ಮರಿ ಆ ಕಡೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಮರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅವಿನ್ನೂ ವಾಪಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ನೆನೀತಾ ಇದ್ವು ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ ಅವನು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೂಡುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಓಹೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ ತುದಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಬಿದ್ದು ನೋಡೋಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೀಲ್ದೊಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮಳೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು ಹೊರಟೋದ ಒಂದು ಮರಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಮುನಿಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮರದ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಿನ್ನು ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಏನದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರದ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಣಿ ಮರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂದಿಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಇನ್ನೂ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಳೀತು ಈ ಎರಡು ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದವು ಈ ಮರಿಗಳು ಎರಡೂ ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದವು ಒಂದು ಮರಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕತೆ ಇದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು 
ಯಾರೋ ಕೂಗುದು ಅವ್ನಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಎಂಥ ಎಂಥ ಗಿಣಿ ಇದು ಎಂಥೆಂಥ ಮಾತಾಡತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಯಾದಾರು ಮನೆ ಕಾಣತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬೆವರೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಆ ಋಷಿಗಳ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಶ್ರಮ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡೇ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸಜ್ಜನರು ಇವ್ರು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು ಆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಮನೆ ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ ನೀರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಫಲಾಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಗಿಣಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಗಿಣಿ ಕೂತಿತ್ತು ಆ ಗಿಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವನಿಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂಥ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಎಂಥ ಈ ಗಿಣಿ ಮನೇಲಿರೋ ಗಿಣಿನೇ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯವ್ರು ಎಂಥ ಸಜ್ಜನರಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಳಿತು ನೋಡು ಆ ಗಿಣಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕೊಲ್ಲು ಹಿಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕು ಬರೀ ಇಂಥ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಗಿಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಣಿ ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಗಿಣಿ ಇವ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರಿಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಣಿ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ